ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ഓക്കെ അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ രണ്ട് ആക്ടിവിറ്റിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു മാത്രമല്ല ചെറിയ രീതിയിൽ കുറച്ച് ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എത്രയോ സെൻറ്റൻസുകൾ നമുക്കിപ്പോൾ സ്വയം എഴുതാൻ സാധിക്കും അല്ലേ ഇത്രയും സിമ്പിളാണ് ഇംഗ്ലീഷ് നിങ്ങൾ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു വറി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇംഗ്ലീഷ് എത്രത്തോളം സിമ്പിളാണെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായി ഏതൊരാൾക്കും ഇംഗ്ലീഷ് എഴുതാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് നമ്മളിവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ നമ്മുടെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് സ്വയം ഒരു സെൻറ്റൻസ് എഴുതാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തു അതിനുശേഷം നമ്മൾ വോയിസ് മെസ്സേജ് ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്തു വോയിസ് മെസ്സേജ് ആക്ടി ആക്ടിവിറ്റി കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് നമ്മുടെ പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ ശരിയാക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു ആക്ടിവിറ്റി തരാൻ പോവുകയാണ് ഇത് നിങ്ങളുടെ ഫ്രീ ടൈമിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി ആ ആക്ടിവിറ്റിയുടെ പേര് മൈൻഡ് യുവർ സ്പെല്ലിംഗ് എന്നാണ് നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്പെല്ലിംഗ് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം അല്ലേ എപ്പോഴും നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ സ്പെല്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതൽ നമുക്ക് എറേഴ്സ് വരാറുണ്ട് നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ സ്പെല്ലിംഗ് തെറ്റിപ്പോകാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്പെല്ലിംഗ് എനിക്ക് അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടും മാത്രവുമല്ല നമ്മുടെ ലിസണിംഗ് സ്കിൽ കൂട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റ് ആളുകൾ പറയുന്നത് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ചില വേർഡ്സ് ഒന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ലിസണിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ മൈൻഡ് യുവർ സ്പെല്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ആക്ടിവിറ്റി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഈ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത് സ്വയം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ തന്നെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ആക്ടിവിറ്റിയാണ് അതായത് ലിസണിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയും കാരണം നമ്മൾ മറ്റ് ആളുകൾ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം അല്ലേ എന്ന് വെച്ചാൽ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ മറ്റ് മറ്റേ ആൾ പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് മനസ്സിലാവും പക്ഷെ ചിലത് മനസ്സിലാവില്ല ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ ലിസണിംഗ് നമുക്ക് കേട്ടാൽ മനസ്സിലാവുന്നത് കൂടുതൽ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു ലിസണിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഞാൻ ഒരു പാസ്സേജ് ഒരു പാരഗ്രാഫ് ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയും അപ്പോൾ നിങ്ങളത് കേൾക്കണം ഓക്കെ എന്നെ കാണണ്ട നിങ്ങൾ കേട്ടാൽ മതി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ആ വോയിസ് ക്ലിപ്പ് ഒന്ന് കേൾക്കാം ഓക്കെ ഹെഡ്സെറ്റ് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഉപയോഗിക്കണം നിർബന്ധമാണ് എന്നിട്ട് കേട്ട് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പിടി കിട്ടിയോ എന്ന് ചിന്തിക്കാം ഓക്കെ ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ അത് മുഴുവൻ കേട്ടോളൂ ഞാനത് ചെയ്യേണ്ട പ്രോസസ്സ് പറഞ്ഞു തരാം ആദ്യം നിങ്ങൾ അത് മുഴുവനായിട്ട് കേൾക്കാം ഓക്കെ ഒരു പാരഗ്രാഫ് ഉണ്ട് അത് കുറച്ച് സെൻറ്റൻസുകളുണ്ട് അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം കേൾക്കുമ്പോൾ ഓക്കെ ഒരു അഞ്ചാറ് പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ കേൾക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് നിർത്തി നിർത്തി കേൾക്കണം ഓക്കെ ഒരു സെൻറ്റൻസ് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പോസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ നോട്ട്ബുക്കിൽ അത് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കാം മനസ്സിലായോ അതായത് ഞാൻ എന്താണോ പറയുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ലെസണിൽ ഞാൻ ഇതേ ഞാൻ എന്താണോ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ പാരഗ്രാഫിൽ എന്താണോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ ഞാൻ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ തന്നെ സ്വയം ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നമ്മളൊരിക്കലും എപ്പോഴും മറ്റുള്ളവരെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരമായിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള സെൽഫ് പ്രാക്ടീസ് മെത്തേഡ്സ് നമ്മൾ എപ്പോഴും കരുതി വെക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് തന്നെ നമ്മളെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ഈ ലിസണിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ പാരഗ്രാഫ് പറയാം അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കാം ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ടുഡേ we are doing an exercise for improving your writing so listen to my words carefully as it is a sunday and if we have no plans on sundays we should do something to improve our english now we are practicing how to write and we have to take care of spellings too we often make errors in spellings so try to read these sentences
പക്ഷെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു രീതിയിലുള്ള കൺഫ്യൂഷനും ഉണ്ടാവില്ല അത്രയും വളരെ സ്ലോ ആയിട്ടാണ് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ലിസണിങ് സ്കില് കൂട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഈ പാരഗ്രാഫിൽ ഞാൻ എന്താണോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ എക്സാക്ട് പാരഗ്രാഫി ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ സ്വയ സ്വയം ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഈ ആക്ടിവിറ്റി നിങ്ങളെല്ലാവരും ചെയ്യണം ഒരിക്കലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും തുടരാം ടിൽ ദ